Hey friends, learn programming in Malayalam channel. We are going to talk about the video. We are going to talk about decision making. We are going to talk programming language. important concept. We are going to action. Now, we use the if and the keyword. So, we use the syntax. We use the syntax. We use the the if the if Condition a perm returns in the Boolean value. I think a Boolean value true on a gillet year block in the AK curve. Pavada number culture statements a good good. condition false on the condition in the vernal. Else statement, otherwise, else block learner false conditions. This is the syntax. Actual coding, for example, we have to change variable. We have to change variable. We have to change variable. We have to Value could So, we have to do this. We have to We have to do this. We this is the e-fence statement. We will check the age value. 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 We will check the the so, we will see the case of 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 the So, this is the e-fills statement, the conditional statements in the minimal example. We have to run this. 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 We have to run we will see the value of 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 the value so, we have to use the age greater than or equal to 18 in the condition. Boolean value false. So, we have to use the next block. We have to use the statement. We have to use the statement. We have to use the statement. Improving a language in the code of the caring Adian Patum. Father Anganan Nuka. So, number nine, you need to put the variable 
ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ലൈസൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് നമ്മൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കൊരു ബോളിൻ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വണ്ടി കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏജ് എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കണം പ്ലസ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഫെൽസ് ബ്ലോക്കിൽ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആംബ്രസ് ആൻഡ് സിമ്പിളാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണത് അപ്പം അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോളിയൻ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടും അതായത് കണ്ടീഷൻ വൺ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ടു അങ്ങനെ വേണം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആൻഡ് ആൻഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് ആംബ്രസൻ സിമ്പിൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടീഷൻ ടു അതാണ് ലൈസൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ബോളിയൻ വാല്യൂ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആൻഡ് റിസൾട്ട് ട്രൂ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ട്രൂ ആൻഡ് ട്രൂ വന്നാൽ മാത്രമേ ആൻഡ് ട്രൂ റിസൾട്ട് തരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനോ ഫാൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോളിൻ നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഫെയിലായി പോകുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം വന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഏജ് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ആക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ മെസ്സേജ് വന്നു യു ആർ അലൗഡ് ടു ഡ്രൈവ് എന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഫെയിൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കണം അതായത് ഞാൻ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ലൈസൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫാൾസ് ആയി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ലോജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയി മാറി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ട്രൂ ആൻഡ് ഫാൾസ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ എപ്പോഴും ഫാൾസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്നും യു ആർ ബിലോ എയ്റ്റീൻ എൻ നോട്ട് അലൗ ടു ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ ബിലോ എയ്റ്റീൻ എന്ന മെസ്സേജ് റോങ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ബിലോ എയ്റ്റീൻ മാറ്റാം കാരണം ഏജ് എയ്റ്റീനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിൽ ഫാൾസ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓവർ കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ വൺ ഓർ ടു കണ്ടീഷൻ വൺ ഓർ കണ്ടീഷൻ ടു ഇങ്ങനെ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓവർ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പൈപ്പ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻഡിന് പകരം ഇവിടെ രണ്ട് പൈപ്പ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്കൽ ഗേറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽസ് ഈഫ് ആണ് ആ എൽസ് ഈഫ് നമുക്ക് 
എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ പക്ഷേ ലൈസൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് മെസ്സേജ് യു ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ഡ്രൈവ് കാരണം ഇവിടെ ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിലും ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫെയിൽ ആവും കാരണം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫെയിൽ ആവുന്നതാണ് ഈ എൽ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൽ സി എഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും അത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു എൽ സിയിലേക്ക് അത് കയറുള്ളൂ ഈ എൽ സി എഫ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തോരം വേണമെങ്കിലും അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി കണ്ടീഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിള് വളരെ ഒരു മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന മെസ്സേജസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിട്ട് കാണിക്കാം ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ ഏജ് കൂടി കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പോസിബിളാണ് അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോട്ട് അലൗഡ് ഡ്രൈവ് ആണ് വന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഫോൾസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടും ഡ്രൂവ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു യു ആർ നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അലൗഡ് ടു ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങും ഒരു വേരിയബിളും കൂടി ഒരു മെസ്സേജായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇതിനെ സ്ട്രിങ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒരു രീതിയും കൂടി ഉണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും വേരിയബിൾസും നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ടിക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേരിയബിൾസിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വേരിയബിൾസും സ്ട്രിങ്സും ഒന്നാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ആ സെൻടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്സിന് പകരം ബാക്ടിക് ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഒരു കീ സ്റ്റോക്ക് ആണത് ഇതിനെ ബാക്ടിക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാക്ടിക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേരിയബിൾസ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡോളർ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും കയറുന്നത് കാരണം ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റീൻ ആണ് പക്ഷേ ലൈസൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൾസ് ആണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു യു ആർ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് അലൗട്ട് ടു ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ 
എൽ സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലാണ് അത് കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അറ്റ് എ ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്റ്റേ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്ക് ആയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ആ അതൊക്കെ വാലിഡ് ആണ് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതിനൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ പിന്നെ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർ ഓപ്പറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യാസമാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇവിടെ ആൻഡിന് പകരം ഓവറാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഏജ് വാല്യൂ നയൻറ്റീനും ലൈസൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫാൾസും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു യു ആർ നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അലൗഡ് ടു ഡ്രൈവ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല വരേണ്ടത് കാരണം ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലേക്കായിരുന്നു കയറേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താണ് എന്ന് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഈ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഓപ്പറേറ്റർ ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു കണ്ടീഷണൽസ് ഈ കണ്ടീഷണൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എല്ലേക്ക് വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും ഹൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കോർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കി തന്നെ പഠിക്കുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാ